ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல் ஆசையோடு ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல் அசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவரக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் எவ்வளவு தங்களுக்கு துயரங்கள் துன்பங்கள் ஏற்பட்டாலும் நாம் தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடாது என்பது வந்து அவர்களுக்கு அழுத்தமாக போதிக்கப்பட்டிருக்க நிகழ்வு என்கிற காரணத்தினால் நீங்கள் எந்த புள்ளி விவரத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் முஸ்லீம்களிடத்தில் மற்ற பொது விகிதாச்சாரத்தை விட தற்கொலை என்பது மிக குறைவாகவே இருக்கும் ஒரு முஸ்லீம் என்கிற அந்த பெயரு அந்த பெயரே அங்கே ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கியிருக்கு அது என்ன மாதிரி உருவாக்கிறதுக்கு நான் பார்க்கும்போது பொதுவாகவே ஐஐடி என்பது அது உயர் ஜாதியினருடைய மாணவியினுடைய தாயார் சொன்ன வார்த்தைகள் முக்கியமானது பனாரசு எனது மாணவியை நாங்கள் அனுப்புவதற்கு தயங்கினோம் காரணம் வட மாநிலங்களில் இருக்கிற பிளவு மனப்பான்மை கும்பல் படுகொலைகள் சென்னைக்கு அனுப்புவதை நாங்கள் வந்து சாதகமாக நினைத்து நாங்கள் வந்து அனுப்புகிறோம் இவ்வளவு மத சார்பின்மைக்கும் ஒற்றுமைக்கும் பேர் போன சென்னையில் இருக்கிற ஐஐடியிலேயே இந்த நிலை என்றால் இந்தியாவில் இத்தனை சமூக மக்கள் வாழுகிற ஒரு நாட்டில் ஒரு மூணு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் எண்பத்தஞ்சு சதவீத அந்த சமூகத்தை சார்ந்த பேராசிரியர்கள் ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் படிக்கிறார்கள் என்பது இந்த நாட்டினுடைய சமத்துவத்திற்கு அது அடையாளமாக இருக்கிறதா ஒரு மாணவியை இறந்து போயிருக்கிறார் தற்கொலை செய்திருக்கிறார் அவர் எந்த குற்றச்சாட்டையும் முன்வைக்கல என்று சொன்னால் நம்ம அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் ஆனால் இந்த மாணவி இத்த தனக்கு எதிராக நடந்த அந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் பதிவு செய்து சுதர்சன் பத்மநாபன் நினைக்கிற இந்த பேராசிரியர் தான் காரணம் என்பதை அறுதியிட்டு பலரை பற்றி நீ ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணா இருக்க நீ எல்லாம் ஒரு முதல் மதிப்பெண் பெறலாமா நீ எல்லாம் ஒரு முதல் மாணவியா வரலாமா ஒட்டு மொத்தமாகவே இங்க இருக்கக்கூடிய ஐஐடி உடைய நிர்வாகம் எப்படி மாறி இருக்குன்னா ஒரு பிராமணிக்கல் இன்ஸ்டியூஷனா வந்து மாறி இருக்கு புதிய கல்வி கொள்கை வந்து கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அப்படின்னா உயர் ஜாதியின மாணவர்கள் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் படிக்க முடியும் உயர் கல்விக்கு வந்து போக முடியும் கீழே எல்லாரையும் ஃபில்டர் பண்ணி நீங்கள்லாம் எங்களுக்கு கீழே அடிமைகளாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியை என்ன பண்ண பண்ணுன்னா தற்கொலைக்கு காரணமாக இருந்த அந்த பெண் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய சுதர்சன் பத்மநாபன் அதே மாதிரி ஹேமந்த் கராரே அதே மாதிரி மலிந்த புரோமோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்று அந்த மூன்று பேராசிரியர்கள் உட்பட சார் இந்த ஐஐடி கல்லூரி வளாகத்தில் நடந்த இப்போ ஒரு துர்மரணம் பாத்திமா லத்தீஃப் அவங்களுடைய மரணம் கேரளாவிலிருந்து வந்து படித்த மாணவி தமிழ்நாட்டில் நம்பி அனுப்பி வைத்தோம் படிக்க இப்படி ஆகிவிட்டதே அப்படின்னு அந்த தாயாருடைய கண்ணீருக்கு யார் ஆறுதல் சொன்னாலும் நிச்சயமா அதுக்கு சரி வராது என்ன மாதிரி ஒரு மத மோதல் அங்க வந்து மத வார்த்தை சம்பந்தமான தாக்குதல்கள் நடந்ததாலாம் சொல்றாங்க என்ன மாதிரி அழுத்தங்களுக்கு உட்பட்டிருக்கிறதா நீங்க நினைக்கிறீங்க உண்மையிலே ஐஐடி கல்லூரி வளாகத்துக்குள் என்ன நடக்கிறது முதலில் அந்த மாணவிக்கு எந்த மாதிரியான அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் ஒரு மாணவி தற்கொலை என்கிற நிலைமைக்கு சென்றிருப்பார் என்பதை நாம் கொஞ்சம் கவனத்தில் கொள்ளணும் நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த மாணவி வந்து ஒரு முஸ்லீம் மாணவி பொதுவாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தற்கொலை செய்து கொள்வதில் முஸ்லீம்களுடைய சதவிகிதம் என்பது மிக மிக குறைவானது அதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் மத ரீதியாகவே வந்து ஆன்மீக ரீதியாக முஸ்லீம்கள்கிட்ட வந்து தற்கொலை செய்து கொள்வது ஒரு மிகப்பெரிய பாவமாக அது வந்து போதிக்கப்பட்டு அந்த மனநிலையில் குழந்தை பருவத்தில் இருந்தே அவர்கள் வளர்க்கப்படுகிறார்கள் எவ்வளவு தங்களுக்கு துயரங்கள் துன்பங்கள் ஏற்பட்டாலும் நாம் தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடாது என்பது வந்து அவர்களுக்கு அழுத்தமாக போதிக்கப்பட்டிருக்க நிகழ்வு என்கிற காரணத்தினால் நீங்கள் எந்த புள்ளி விவரத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் முஸ்லீம்களிடத்தில் மற்ற பொது விகிதாச்சாரத்தை விட தற்கொலை என்பது மிக குறைவாகவே இருக்கும் அது விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவு தான் இருக்கும் அந்த நிலையில் இந்த பெண்மணி இப்போது இந்த மாணவி வந்து தற்கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்றார் அவ்வளவு அழுத்தங்கள் அந்த மாணவிக்கு வந்து ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த தாயார் சொன்ன வார்த்தைகள் மிக முக்கியமானது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் வந்து பரதா போட வேண்டான்னு சொன்னேன் ஸ்கார்ப்பு போட வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தியிருந்தேன் 
அந்த மாணவியினுடைய புகைப்படங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் ஸ்கேர் இல்லாமல் அதே மாதிரி பருதா இல்லாமல் தான் அந்த கல் ஐஐடியில் அந்த மாணவி இருந்திருக்கிறாங்க என்ன காரணம் இதெல்லாம் இருந்தால் அது ஆபத்தாக மாறிடுமோ அதனால் தனது குழந்தைக்கு வந்து அச்சுறுத்தலோ துன்புறுத்தலோ உருவாகி விடுமோ என்று நான் கவலைப்பட்டேன் ஆனால் ஃபாத்திமா என்கிற பெயரே எனது குழந்தைக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஆபத்தாக அல்லது ஒரு அச்சுறுத்தலாக மாறி இருக்கிறது என்று அந்த தாயார் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் எனவே ஒரு முஸ்லீம் என்கிற அந்த பெயரு அந்த அந்த பெயரே அங்கே ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கியிருக்கு அது என்ன மாதிரி உருவாக்கியிருக்குன்னு நான் பார்க்கும்போது பொதுவாகவே ஐஐடி என்பது அது உயர் ஜாதியினருடைய அவர்களுக்கு மாத்திரமே சொந்தமான ஒரு கல்வி வளாகம் என்கிற சூழல் நாடு முழுவதும் வெறும் தமிழ்நாட்டில் மாத்திரமல்ல இந்தியா முழுவதுமே ஐஐஎம் ஐஐடி போன்ற இந்த கல்வி வளாகங்களில் முழுவதும் ஏறத்தாழ எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் உயர் ஜாதியை சார்ந்த பேராசிரியர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் மாணவர்களும் அதுக்கு நிகராக ஒரு அறுபத்தஞ்சி எழுபது சதவீ எழுபது எழுபத்தஞ்சு சதவீத மாணவர்கள் உயர் ஜாதிகளை சார்ந்தவர்கள் அங்கே கல்வி கற்கிற ஒரு சூழல் உருவாகிறது விளைவு என்னென்னா சமூக நீதி அங்கே கடைபிடிக்கப்படுவதில்லை இன்றைக்கி புள்ளி விவரங்கள் வெளியே வந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு ஐஐடியிலையும் தலித்து மாணவர்கள் எத்தனை இருக்கணும் அவங்களுக்கான இடஒதுக்கீடு எவ்வளவோ ஆனால் எவ்வளவு இருக்கிறாங்க என்கிற அந்த பட்டியல் இப்போது வெளி வந்திருக்கிறது அதை பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய இடைவெளியை பார்க்குறோம் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்களை சார்ந்த மாணவர்கள் அவர்கள் தலித்துகளாக இருந்தாலும் இஸ்லாமியர்களாக இருந்தாலும் மிக குறைவாக அவர்கள் அங்கே கல்வி கற்கிற சூழல் உருவாகிற போது அவர்கள் பாதுகாப்பற்ற ஒரு சூழலை எங்கே அங்கே அவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் அதே போல் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை யார்டையும் பேச முடியாத நிலைமைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள் இந்த மாணவி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் இருந்து அதுக்கு முன்னாடி துவக்கத்தில் இருந்து ஒன்றாம் வகுப்பில் இருந்தே முதல் ரேங்கை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவி இங்கே வந்ததுக்கு பிறகும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் இருந்து ஐஐடியில் நடந்த எல்லா தேர்வுகளிலும் முதல் ரேங்கை பெற்றிருக்கிற கடந்த மாதம் நடைபெற்ற தேர்விலும் கூட அந்த மாணவி வந்து முதல் ரேங்கை வந்து பெற்றிருக்கிறார் என்கிற போது இந்த மாணவி தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு வேறு எதுவும் காரணம் இருந்திருப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை ஒன்று மதிப்பெண் குறைவாக எடுத்தால் அதனால் இந்த மாணவி வந்து தற்கொலை செய்து கொண்டாள் என்று சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லா இறுதியாக நடைபெற்ற தேர்விலும் அந்த மாணவி வந்து முதல் ரேங்கை வந்து பெற்றிருக்கிறாள் அதே போல் வெளியூரில் இருக்கிறாங்கன்னா இந்த மாணவி விரும்பி பனாரஸில் வந்து ஒரு உயர்கல்வி நிறுவனத்தில் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி அங்கே அவங்களுக்கு இடம் கிடைத்து அங்கே போகிறதுக்கு தயாராக இருந்த ஒரு மாணவி வந்து நிறைய மலையாள மலையாளிகள் வசிக்கிற சென்னையில் வந்து அவங்க வந்து மிக அருகாமையில் இருக்கிற சென்னையில் வந்து குடும்பத்தை பிரிந்திருப்பது அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை என்று சொன்னால் இங்கே ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு பாகுபாடும் ஒரு பிளவு மனப்பான்மையும் முஸ்லீம் என்கிற காரணத்தினால் நடைபெற்ற ஏற்ற தாழ்வுகளும் அந்த மாணவியை இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு போய் தள்ளி இருக்கிறது என்று தான் நான் வந்து உணர்கிறேன் மற்ற மாநிலங்களுக்கு உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் அது ஐஐடி பல்கலைக்கழக வளாகத்துக்குள் இப்படி ஒரு சம்பவம் எல்லாம் தொடர்ச்சியா நடந்துட்டு இருக்குன்னா அதை தடுக்க வேண்டிய இடத்துல அரசு இருக்கு இதை எந்த மாதிரி நீங்க கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி நிறைய சம்பவங்கள் இது மாதிரி நடந்திருக்கு இந்தியா முழுவதும் ஐஐடி பல்கலைக்கழகங்கள்ல இப்படி நடக்குதுன்றது இஷ்யூ பேஸ்ட் இருக்குது இது தமிழ்நாட்டில் நடக்குதுன்றது எப்படி பாக்குறீங்க நிச்சயமாக அந்த மாணவியினுடைய தாயார் சொன்ன வார்த்தைகள் முக்கியமானது பனாரசு இல்லை எனது மாணவியை நாங்கள் அனுப்புவதற்கு தயங்கினோம் காரணம் வட மாநிலங்களில் இருக்கிற பிளவு மனப்பான்மை கும்பல் படுகொலைகள் இதெல்லாம் எங்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அனுப்புவது வந்து ரொம்ப சேஃப்னு நாங்கள் வந்து நினச்சோம் ரொம்ப பாதுகாப்பானது ஏன்னா இது வந்து ஒரு மதச்சார்பின்மைக்கு ஒரு அமைதிக்கு பேர் போன ஒரு மாநிலம் என்கிற காரணத்தினால் சென்னைக்கு அனுப்புவதை நாங்கள் வந்து சாதகமாக நினைத்து நாங்கள் வந்து அனுப்புகிறோம் ஆனால் அது அங்கேயே எங்களுக்கு இந்த நிலை என்று அவர்கள் வருந்துகிற ஒரு சூழல் வந்து உருவாகி இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஐஐடியில் நிறைய ஒடுக்குமுறைகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது பேராசிரியை வசந்தா அவர்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பதவி உயர்வு வந்து மறுக்கப்பட்டு ஒரு நீண்ட நடிகை போராட்டத்தை அவர் மேற்கொண்டார் என்கிற செய்திகள் தெரியும் அதற்காக நடைபெற்ற போராட்டங்களை நாம் வந்து ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் அதே போல் அம்பேத்கர் பெரியார் வாசகர் வட்டத்துக்கு வந்து தடை செய்யப்பட்டு அது ஒரு பெரும் போராட்டமாக அங்கே மாறியது நமக்கு தெரியும் அதே போல் சமீபத்தில் வந்து அங்கே வந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடாமல் அங்கே வந்து சமஸ்கிருத பாடல் வந்து அங்கே பாடப்பட்டு ஒரு பெரும் சர்ச்சையானது நம் எல்லோருக்கும் நினைவு இருக்கும் எனவே இது போன்று தொடர்ச்சியாக சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் அங்கே வந்து ஒரு ஒரு ஜாதியினுடைய ஆதிக்கமும் அல்லது ஒரு மதத்தினுடைய ஆதிக்கமும் மதபுரி தன்மையும் அங்கே தொடர்ச்சியாக நிலைநாட்டப்படுகிறது என்பதை இங்கே கவனிக்கும் போது நான் எழுப்புகிற இன்னொரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா இவ்வளவு மத சார்பின்மைக்கும் ஒற்றுமைக்கும் பேர்
எனவே இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு வலிமையான போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவையும் அவசியமும் இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் இல்லை எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே பாஜக ஆர்எஸ்எஸ் ஒட்டியே ஒரு சாயத்தை பூசி இங்க தமிழ்நாட்டை ஒரு பிளவை ஏற்படுத்துறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்தை பார்க்குறாங்க இல்லை இது ஒரு முதல் நிகழ்வாக இருந்தால் ஒரு ஒரு முஸ்லீம் மாணவி மாத்திரம் இறந்து போயிருப்ப இருக்கிறார் என்பது மாத்திரம் இல்ல தொடர்ச்சியாகவே இதில் வந்து ஒரு மத பிரச்சனை ஒன்று இருக்கிறது இன்னொரு பிரச்சனை மாணவர்கள் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாக்கப்படுவது அவர்களுக்கு நெருக்கடிகளுக்கு உள்ளாக்கப்படுவது என்பது மத்திய அரசனுடைய கல்வி நிறுவனங்கள் தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகிறது அதையும் இங்கே நாம் சுட்டி காட்ட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அப்படி ஒரு பிரச்சனையும் உண்டாக்கி இல்லை இல்லை மாணவர்களுடைய நலனையும் கருத்தில் கொள்ளணும் ஒரு அதிகமான ப்ராஜெக்டுகளை கொடுக்கறது அதிகமாக அவர்களை வந்து துன்புறுத்துவது மன ரீதியான உளைச்சலுக்கு உருவாக்குவது ஒடுக்கப்பட்ட சமூக மக்களுக்கு இத்தகைய அநீதிகள் வந்து அதிகமாக உள்ளாக்கப்படுவது நீங்கள் வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் ஒரு வருடத்தில் சென்னை ஐஐடியில் ஆறு மாணவிகள் வந்து இறந்திருக்கிறாங்க ஆறு மாணவ மாணவிகள் இறந்திருக்கிறாங்க மொத்த இந்தியாவிலேயே ஐம்பத்தாறு பேர் இறந்திருக்கிறாங்கிற அந்த செய்திகளை வந்து பார்க்குறோம் ஏன் இது வந்து மற்ற இன்ஸ்டியூஷனில் ஏன் நடக்கிறது இல்லை ஏன் ஐஐடியில் நடக்குதுங்கிற கேள்வியை நம்ம எழுப்ப வேண்டிய தேவைகள் வந்து இருக்குது ரெண்டாவது வந்து ஒரு முஸ்லீம் மாணவி இறந்து விட்டார் என்பதனால் மட்டும் இதை நம்ம வந்து பேசலை இதுக்கு முன்னாடி ரோஹில் ரோஹித் மிலானுடைய விஷயத்தை நம்ம வந்து ஒரு இந்திய அளவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக நம்ம வந்து முன்னெடுத்துருக்கிறோம் அதே போல் சமஸ்கிருதம் ஐஐடியில் வந்து சமஸ்கிருத பாடல் பாடப்பட்ட நிகழ்வும் ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக நம்ம வந்து பார்த்திருக்கிறோம் எனவே ஏதோ ஒரு நிகழ்வு ஒரு இன்சிடன்ட் நடந்த உடனேயே இதை நோக்கி நாம் வந்து இதை வந்து எதற்கு எதிராக இதை ஒரு இந்துத்துவா வலது சாரி என்று நாம் பேசுகிறோம் என்பதல்ல நான் கேட்குற கேள்வி இந்தியாவில் இத்தனை சமூக மக்கள் வாழுகிற ஒரு நாட்டில் ஒரு மூணு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் எண்பத்தஞ்சு சதவீத அந்த சமூகத்தை சார்ந்த பேராசிரியர்கள் ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் படிக்கிறார்கள் என்பது இந்த நாட்டினுடைய சமத்துவத்திற்கு அது அடையாளமாக இருக்கிறதா ஏன் இந்த கொடுமைகள் வந்து தொடருது எப்படி அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு பயமற்ற ஒரு அச்சமற்ற ஒரு சூழல் வந்து எப்படி அங்கே வந்து உருவாகும் ஏன் அங்கே வந்து எல்லா துறையிலும் எல்லா கல்வி நிறுவனங்களையும் தலித்து மாணவர்கள் அதிகமாக சேருகிற போது ஐஐடியில் ஏன் அவர்களால் வந்து சேர முடியல ஏன் இஸ்லாமிய மாணவர்கள் மற்ற கல்விக் கூடங்களில் வந்து அதிகமாக சேர முடிகிற மற்ற எக்ஸ எக்ஸாமுகளில் வெற்றி பெற முடிகிற அந்த மாணவர்களுக்கு ஏன் ஐஐடியில் வந்து அவர்களால் வந்து வெற்றி பெற முடியல ஏன்னுகிற கேள்விகள் வந்து எழுப்பப்படுகிறது எழுப்புது எனவே இந்த ஐஐடிகள் வந்து ஜனநாயகமயப்படுத்தப்படுவதும் அங்கே உள்ள முதல்ல மாநில அரசாங்கத்துக்கு அதுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அங்கே உள்ள என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல ஐஐடி என்பது ஒரு ஒரு மர்ம பின்னணியோட செயல்படக்கூடிய ஒரு வளாகமாக நடந்துட்டு இருக்குதுங்கிற ஒரு அச்சம் நமக்கு வந்து ஒரு மாணவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து தானே பழகிறாங்க என்ன சாதி பார்த்து பழகிறாங்களா என்ன அங்கே உள்ள அந்த மாணவர்களுக்குள்ளேயே அங்கே போராட்டங்கள் நிறைய நடக்குது நேற்று நடந்த இந்த நிகழ்வுகளில் கேம்பஸுக்கு உள்ளே இருக்கிற மாணவர்களே போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுருக்கிறாங்க அவர்கள்டையும் இந்த குரல்கள் வந்து எழுப்ப எழுப்பப்படுது அம்பேத்கர் பெரியார் வாசகர் வட்டம் தடை செய்யப்பட்ட போது அந்த மாணவர்களே அதற்கு எதிரான போராட்டங்கள் வந்து முன்னெடுத்தாங்க ஏதோ வெளியே இருக்கிறவர் அரசியல்வாதிகள் மாத்திரமே இதை வந்து முன்னெடுக்கலை இன்னொரு செய்தி என்ன அப்படின்னா ஒரு மாணவியை இறந்து போயிருக்கிறார் தற்கொலை செய்திருக்கிறார் அவர் எந்த குற்றச்சாட்டையும் முன்வைக்கல என்று சொன்னால் நம்ம அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் ஆனால் இந்த மாணவி த தனக்கு எதிராக நடந்த அந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் பதிவு செய்து பதிவு செய்து வச்சுட்டு தன்னுடைய நோட்பேடில் வந்து அது எல்லாத்தையும் பதிவு செய்து வைத்து விட்டு தன்னுடைய அலைபேசியிலையும் ஒரு பதிவை வந்து நான் வந்து இப்படி நான் பதிவு செய்து வச்சுருக்கிறேங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த மாணவி இறந்து போயிருக்கிறார் எனவே அந்த மாணவி தான் எனது மரணத்திற்கு இந்த பத்மநாபன் எண்ணிக்கிற சுதர்சன் பத்மநாபன் எண்ணிக்கிற இந்த பேராசிரியர் தான் காரணம் என்பதை அறுதியிட்டு பலரை பற்றி அந்த நோட்பேடில் அவர் சுட்டு குட்டு குற்றம் சாட்டியிருந்தாலும் கூட மிக முக்கியமாக தனது அலைபேசியில் உள்ள அந்த மெசேஜில் வந்து மிக முக்கியமாக அந்த சுதர்சன் பத்மநாபன் நினைக்கிற அந்த பேராசிரியரை சுட்டிக்காட்டி அந்த மாணவி வந்து எழுதி வைத்து விட்டு சென்றிருக்கிறார் இங்கே நமக்கு எழுப்பப்படுகிற கேள்வி சாதாரணமாக ஒரு இடத்துல ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஒரு தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிற போது அங்கே எழுதி வச்சுட்டு இவங்க தான் காரணம் என்று சொ எழுதி வச்சு விட்டு இறந்து போனால் உடனடியாக காவல்துறை செய்கிற நடவடிக்கை உடனடியாக போவார்கள் அந்த சம்மந்தப்பட்ட யாரை வந்து குற்றம் சாட்டிவிட்டு போயிருக்கிறாங்களோ தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக வழக்கு பதிவு செய்து அவங்கள கைது செய்து விசாரிப்பது என்பது நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய இயல்பு ஆனால் இது வரைக்கும் அது மாதிரியான விசாரணைகள் போகலையே என்கிற போது அப்போ ஐஐடியில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வேறு விதமான ஒரு சட்ட நடைமுறைகள் இருக்கிறதோ எ
ஓகே இந்த ஃபாத்திமா லத்தீஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாணவி ஐஐடி மாணவி வந்து கடந்த சனிக்கிழமை அன்று மரணித்தது வந்து நம்முடைய தமிழகத்தை நம்பி வந்த ஒரு மாணவிக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு சோகமான நிகழ்வு நடந்திருக்காது நம்ம தமிழகத்துக்கே மிகப்பெரிய ஒரு அவமானமான ஒரு செயலாக வந்து கேம்பஸ் ஃப்ரெண்ட் வந்து இதை வந்து கருது இதாட்டு இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஐஐடியில் படிக்கக்கூடிய இந்த மாணவிக்கு வந்து நடத்தப்பட்ட நிகழ்வு என்பது வெறும் வந்து மதிப்பெண் குறைவின் அடிப்படையில் இது ஒரு தற்கொலை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் முதல்ல வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐஐடி நிர்வாகமும் காவல்துறையும் வந்து முதல்ல வந்து மக்களுக்கு வந்து சொல்லக்கூடிய செய்தியாக இருக்குது இப்போ இது சம்மந்தமாக வந்து இங்கே வந்து அந்த பெண்ணுடைய அந்த தற்கொலை செய்யப்பட்டாங்க அப்படிங்கிற செய்தியெல்லாம் கேள்விப்பட்டு அவங்களுடைய தந்தையும் தாயும் இங்கே வந்து அவங்களுடைய உடலை வந்து வாங்கினதுக்கு பிறகு அவங்களுடைய அவங்க கையில் ஒரு அந்த ஃபாத்திமா லத்தீஃப் யூஸ் பண்ண மொபைல் கிடைக்கிது அந்த மொபைலில் அந்த ஃபாத்திமா லத்தீஃபினுடைய சகோதரி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மொபைலில் பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு அதில் உள்ள செய்திகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது மிகவும் அதிர்ச்சிகரமான செய்திகளாம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இருக்குது அப்போது தன்னுடைய இந்த தற்கொலைக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல விதமான தரவுகளை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த நோட்டில் வந்து அவங்க குறிப்பிட்டு வச்சுருக்கதை பார்க்க முடியுது இப்போ அதில் அதன் அடிப்படையில் மட்டும் அல்லாமல் இப்போ அந்த குறிப்புகளுக்கு பின்னாடி பார்க்கும்போது அது நிறைய முறை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த மாணவி வந்து தன்னுடைய தந்தைகிட்டையும் தாயிட்டையும் அதே போல் தன்னுடைய சகோதரிகள்டையும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா என்ன ஐஐடியில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்களை பதிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய சகோதரி வையாலையும் அவருடைய தந்தை தாய் வையாலும் நம்ம வந்து பெற முடியுது இப்போ எந்த அளவுக்கு அந்த ஐஐடிக்குள்ளே வந்து விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த மாணவியை வந்து முஸ்லீம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்திற்காக மட்டுமே வந்து ஒரு காரணம் செய்யப்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா நடந்திருக்கு எந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து நடத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நீ ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணாக இருக்க நீ எல்லாம் ஒரு முதல் மதிப்பெண் பெறலாமா நீ எல்லாம் ஒரு முதல் மாணவியாக வரலாமா அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகளை தொடர்ச்சியாக பேராசிரியர்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க போட்டிருக்காங்க <laughs> வளாகத்தில் எப்படின்னா ஜாதிய அடக்குமுறைகள் வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே இருக்கு ஒரு அறிவியல் ரீதியான ஒரு பாடம் எடுக்கப்பட்டாலும் அதனுடைய இறுதியில் பாகிஸ்தானை இழுக்கிறதும் முஸ்லீம்கள் பற்றியான ஒரு தவறான செய்திகளை வந்து சொல்கிறதும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா இஸ்லாமோஃபோபியான்னு சொல்லக்கூடிய இஸ்லாமிய வெறுப்பு அரசியல் வந்து என்ன பண்ணப்படுதுன்னா இந்த மாதிரியான மத்திய பல்கலைக்கழகமாக இருக்கக்கூடிய மெட்ராஸ் ஐஐடியில் வந்து எல்லாருக்கும் பதிய வைக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத வந்து அல்ஃபியா ஜோஸ் தங்களுடைய பதிவில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அதே போல் அந்த ஐஐடியில் படிக்கக்கூடிய பல மாணவிகளும் பல மாணவர்களும் குறிப்பிடக்கூடிய செய்தி வந்து என்னென்னா இஸ்லாமிய வெறுப்பு பிரச்சாரம் வந்து அங்கே வந்து நடத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை பதிய வைக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ஐஐடியினுடைய விஷயங்களை மட்டும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கடந்த பத்து வருடங்களில் மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி இரண்டு மரணங்கள் வந்து நடந்திருக்கு ஐம்பத்தி மூன்று மரணங்கள் நடந்திருக்கு இந்தியா முழுவதும் ஐம்பத்தி மூன்று மரணங்கள் நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பதினைந்து பதினான்கு மரணங்கள் இது வரைக்கும் நடந்திருக்கிறத பார்க்க முடியுது இந்த பதினான்கு மரணங்களுக்குடைய பின்னணி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அவங்க ஐஐடி நிர்வாகம் சொல்லக்கூடிய காதல் தோல்வியால் இறந்துட்டாங்க சில மன உளைச்சலால் இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறாங்க இப்போ இந்த காதல் தோல்வி மன உளைச்சலுக்கு பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய செய்தி என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்கே ஜாதிய அடக்குமுறைகள் வந்து நடந்துட்டு இருக்கிறத பார்க்க முடியுது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா இந்த மத்தியில் ஆளக்கூடிய பாஜக அரசு ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அம்பேத்கர் பெரியார் வாசிப்பட்ட தடை செய்யக்கூடிய நிகழ்வு அதே மாதிரி சூரஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மாணவர் வந்து மாட்டிறைச்சி வந்து உண்டார் அப்படிங்கிறதுக்காக தாக்கப்பட்ட நிகழ்வு அதே போல் இரட்டை கோலை முறை இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சா பிரச்சனை வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஐஐடியில் எழுந்தது வந்து என்ன பண்ண முடியும் நம்ம பார்க்க முடியுது இந்த வருடத்தில் மட்டுமே இதோட ஐந்து மாணவ ஐந்து மாணவ மாணவிகள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து நிறுவனப்படுகொலை செய்யப்பட்டக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு என்ன பண்ணியிருந்தா தொடர்ச்சியாக நடந்துருக்கிறத பார்க்க முடியுது இது இல்
பாஜகவுடைய மத்திய அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய நிதின் கட்கரி வந்து ஐஐடிக்கு வந்து வரும்போது தமிழ் தாய் வாழ்த்து புறக்கணிக்கப்பட்டு சமஸ்கிருத பாடல்கள் வந்து ஒளிபரப்பப்படக்கூடியது ஒட்டு மொத்தமாகவே இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐஐடியுடைய நிர்வாகம் எப்படி மாறி இருக்குன்னா ஒரு பிராமணிக்கல் இன்ஸ்டியூஷனாக வந்து மாறி இருக்கு ஒரு அபு மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் வந்து இந்தியாவுடைய முதல் கல்வி அமைச்சர் உருவாக்கப்பட்ட அவரால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இதுக்கு வந்து முஸ்லீம் பெயர் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக ஃபாத்திமா லத்தீஃப் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு இன்னைக்கு நிறுவன படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஒரு இஸ்லாமிய வெறுப்பு அரசியல் மூலமாக நிறுவன படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து வன்மையை கண்டனத்துக்குரியது இப்போது ஒரு இஸ்லாமிய நிறுவனமாக இல்லாமல் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் உள்ள மதச்சார்பற்ற முறையில் எல்லா மக்களுக்குமான எல்லாருமே நல்ல முறையில் கல்வி கற்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இலக்க நோக்கி தான் வந்து மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் உருவாக்கப்பட்டது ஐஐடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறுவனம் அப்போ அந்த ஐஐடிங்கிறது வந்து ஜாதி மத ஜாதி மத பேதம்லாம் இல்லாமல் எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு சமூக நீதியை வந்து சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி கல்லூரி நிறுவனமாக இருக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த சமூக நீதி இல்லாமல் இன்றைக்கி மக்களை வந்து அந்த மாணவர்களை வந்து ஒரு பார்ப்பனிய ஆதிக ஆதிக்கத்தை வந்து வளர்த்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாக வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா உள்ளே இன்றைக்கி வந்து வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிறத வந்து என்ன பண்ணுது நம்மளால் பார்க்க முடியுது இப்போ இதனுடைய தொடர்ச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் ஃபுல்லாகவே எந்த அளவுக்குனா இன்றைக்கி காவிமயமாக மாற்றப்பட்டுட்டு இருக்கு எந்த அளவுக்குன்னா பாஜக அரசை யார் விமர்சிக்கிறாங்களோ அவங்க காணாமல் ஆக்கப்படுறாங்க இல்லைன்னா வந்து ஒரு மிரட்டலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு மன உளைச்சலுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்படுறாங்க நிறுவன படுகொலைகள் நடக்குது ரோஹித் விமலாவுடைய விஷயத்தை நம்ம எடுத்து பாருங்க ரோஹித் விமலா விஷயத்தில் நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவர் அவரும் அவன் முதல் மதிப்பெண் பெறக்கூடிய மாணவர் தான் ரோஹித் விமலா ஆனால் அவருக்கு எக்ஸாமுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணாமல் அவங்கள வந்து மன உளைச்சல் ஏற்படுத்தி அவரை வந்து நம்ம நிறுவன படுகொலை செய்கிறாங்க அதே போல் வந்து ஜேஎன்யூ பல்கலைக்கழகத்தில் சேலம் மாவட்டத்தை நம்முடைய தமிழகத்தில் சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த முத்து கிருஷ்ணன் முத்து கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபர் வந்து என்ன பண்ணப்படுறாரு நிறுவன படுகொலை வந்து செய்யப்பட்டிருக்காரு மறைமுகமாக வந்து மர்மமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாரு அதனுடைய பின்னணி எடுத்து பார்க்கும்போது ஜாதி ரீதியிலான வன்முறை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு அங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்க முடியுது அதே போல் நஜீப் அவங்க வந்து காணாமல் போய் இதுவரை மூணு வருடங்களுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஆனால் இப்போ வரைக்கும் நஜீப் எங்கே இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு சூழல் இது இது தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக எல்லா இடங்களையும் பார்க்க முடியுது எந்த அளவுக்கு இப்போ இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மாநில அரசு ஸ்டார்டிங்கில் தற்கொலை அப்படின்னு சொல்லி மூடி மறைக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லா விஷயங்களும் செய்யும் போது தான் கேம்பஸ் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து இது வந்து மூடி மறைக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி இல்லை இப்போது இந்த மாநில அரசு மூடி மறைக்கிறதுங்கிறது வந்து நான் சொல்ல வரல இப்போ மத்திய அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தாலும் அது வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலங்கிறது தமிழகத்தில் வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு க ஒரு நிறுவனம் கல்லூரி தொழிற்கல்வி நிறுவனம் வந்து தமிழகத்தில் வந்து இருக்குது அப்போ அதை எப்படி வந்து ஒரு மூடி மறைக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு மாநிலத்துக்கு உண்டான ஒரு விஷயத்தில் ஒரு பிரச்சனை எழுது ஒரு நபர் வந்து மர்மமான முறையில் தற்கொலை செய்யப்படுறாங்கன்னா இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து வந்து காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து விசாரிக்கிறாங்க மாநில காவல்துறை தானே விசாரிக்கிறாங்க அப்போ அதை நேர்மையான முறையில் விசாரிக்கணுமா இல்லையா அதை தற்கொலை அப்படின்னு மூடி மறைக்கக்கூடிய அந்த சமயத்தில் தான் கேம்பஸ் மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இது தற்கொலை கிடையாத அந்த இந்த விஷயத்தில் நிறைய வந்து பார்ப்பனியத்தினுடைய கைகள் ஓங்கி இருக்கு காவியனுடைய கைகள் ஓங்கி இருக்கு அப்படிங்கிற மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லணுங்கிற முதல் போராட்டத்தை கேம்பஸ் மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அறிவிச்சு முதல் முடியாக கொண்டு வந்தது அதுதான் இன்னைக்கு தேசிய அளவில் வந்து அனைவராலும் பேசப்படக்கூடிய ஒரு செய்தியாக வந்து என்ன பண்ணி இன்னைக்கு மாறி இருக்கு இன்னொன்று கல்வி அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு ஒரு பொது பட்டியலில் வந்து என்ன பண்ணதுனா இருக்கு இதை மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வரும்போது மாநிலத்தினுடைய அந்த சுயாட்சி மாநிலத்தினுடைய அதிகாரம் வந்து இருக்கும்போது இந்த மாநிலத்துக்கு உண்டான கல்வியினுடைய தேவை கல்வியினுடைய அவசியம் அந்த மாணவர்களுக்கு என்ன கல்வி முறை கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்த முடியும் இன்னைக்கு புதிய கல்விக் கொள்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வர்ணாசிரம கல்வியை வந்து இன்னைக்கு திணிக்கிறதுக்குண்டான எல்லா வேலைகளும் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ இது வந்து ஒரு மாநில கல்வியாக இருக்கும்போது வந்து நீட் தேர்வுங்கிறது ஒரு இல்லாமல் ஆக்கிட்டு இல்லை மருத்துவர் ஆகணுங்கிற கனவு வந்து நம்மளால் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அது நிறைவேற்றப்பட முடியும் இப்போ ஒரு மாநில பட்டியல் இருந்துச்சுன்னா அனிதா மரணிச்சுங்கன்னு அவசியம் இல்லை ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தாறு மதிப்பெண் பெற்றும் இன்றைக்கி வந்து அனிதாவால் என்ன பண்ண முடியல மருத்துவர் ஆக முடியல இப்போ அதே போல் நீட்டு அப்படிங்கிற தேர்வு வந்து இல்லாமல் ஆக்க முடியும் இன்றைக்கி
இப்போ அது நம்ம பார்க்குறோம் ரிசர்ச் பேஸ்டு அதே மாதிரி வந்து எஜுகேஷன் பேஸ்டு ஆர்ட்ஸ் பேஸ்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கொண்டு வரக்கூடிய விஷயங்களும் இது பேஸ்டாக தான் வந்து நம்ம இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது இப்போ ஒட்டுமொத்தமாக இந்த எல்லா விஷயங்களும் வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாமே வந்து காவிமயமாக இன்றைக்கி மாற்றப்பட்டு கொண்டு இருக்குது பார்ப்பனத்தினுடைய கூடாரமாக மாற்றப்பட்டு கொண்டு இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு கல்வி கற்றுக்கிட்டு இந்த மக்களுக்குண்டான ஒரு நீதியை சமூக நீதியை வந்து நிலைநாட்டக்கூடிய மாணவர்கள் மத்தியில் ஒரு பார்ப்பனிய ஆதிக்கத்தின் மூலமாக மன உளைச்சல் ஏற்படுத்தப்பட்டு இன்றைக்கி கொலை செய்யப்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அந்த கல்வி கூட அந்த தொழிற்கல்வி கூடமாக இல்லை வந்து கொலை செய்யக்கூடிய கூடமாக அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேள்வி வந்து என்னென்னா இதன் மூலமாக நமக்கு எழுது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் அப்போ இதெல்லாம் வந்து மையமாக வச்சு இந்த நாங்கள் கேம்பஸ் ஒன் சார்பாக வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை என்ன பண்ணால் முறையாக நீதி விசாரணை வந்து இது வந்து சரியான முறையில் நடத்தப்படணும் இன்றைக்கு வந்து எங்களுடைய போராட்டத்துக்கு கிடைச்ச இன்னொரு வெற்றி நாங்கள் நினைக்கிறோம் இன்றைக்கி மத்திய இது சென்ட்ரல் க்ரைம் பிரான்ச்சுக்கு வந்து இந்த இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு இன்றைக்கி ஃபார்வேர்ட் ஆகியிருக்கு அது நல்ல முறையில் அவங்க விசாரித்து நீதியை பெற்று தருவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து தற்கொலை <laughs> இருந்த அந்த பெண் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய சுதர்சன் பத்மநாபன் அதே மாதிரி ஹேமந்த் கராரே அதே மாதிரி மலிந்த புரோமோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்று இந்த மூன்று பேராசிரியர்கள் உட்பட இன்னும் எத்தனை பேராசிரியர்களும் இன்னும் எத்தனை நபர்கள் எல்லாம் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்களோ அத்தனை நபர்களையும் ஐஐடி நிர்வாகம் பணி நீக்கம் செய்யணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படணும் இந்த மாதிரியான சம்பவம் இனி வரக்கூடிய ஒரு அனிதாவுக்கோ ஒரு ஃபாத்திமாவுக்கோ என்ன பண்ணக்கூடாது இனி நடக்கக்கூடாது ஒரு இஸ்லாமிய வெறுப்பு அரசியல் மூலமாக இன்றைக்கி வந்து நடத்தப்படக்கூடிய இந்த செய்தி இன்றைக்கி எடுக்கக்கூடிய நம்முடைய போராட்டத்தின் மூலமாக இனி வரக்கூடிய இந்த இந்திய தேசத்தில் உள்ள எல்லா பல் பல்கலைக்கழகங்களையும் இல்லை ஐஐடியிலையும் சரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து சமூக நீதி நிலைநாட்டப்படணும் அப்படிங்கிறதான் கேம்பஸ் வந்து முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக வந்து இருக்குது நன்றி நன்றி